ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എ പ്ലസ് അക്കാഡമി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗം റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തോത് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പാൽ തൈരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവണമെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് തൈരാവണമെന്നില്ല കാരണം പാൽ തൈരാവുക എന്നുള്ളത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് അത് നടക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു കാരണമാണ് ആ രാസപ്രവർത്തന വേഗത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കി അഭികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്ടൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത റേറ്റ് കൂടാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ മഗ്നീഷ്യവും ഹൈട്ട് ക്ലോ ക്ലോറിക് ആസിഡും ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ നോക്കി അല്ലേ ഏതൊക്കെ റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തേ എൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അത് നമ്മൾ എട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞു കാര്യം റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നവർ ആരൊക്കെയാണോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നവർ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം മഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് അല്ലെ തമ്മിൽ കൂടി ചേരാൻ പോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റിയാക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ആ റിയാക്ടൻസ് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും ഉൽപ്പന്നം കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്ടൻസ് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് മഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എടുക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡാണ് എന്താണ് മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ് അത് മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ആസിഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സിങ്ക് പ്ലസ് ആസിഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ മഗ്നീഷ്യമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ മഗ്നീഷ്യമാണ് സിങ്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടുക എവിടെ കിട്ടുക ആ ഒന്നാമത്തെ മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് എന്തുള്ളത് അഭികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതായത് ഈ പറയുന്ന റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് എന്ത് മാറും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ഹെഡിങ് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂട്ടുള്ള വർക്ക് എഴുതി അയക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അത് കോണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബ്ലൂ കളർ ബോക്സ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അവസാനം വെച്ചിട്ട് സെൻട്രലിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ അത് ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈ ക്ലാസ് കേട്ടത് പോലും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടി കിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് അതായത് ക്ലാസ് നോട്ട് എഴുതി അയക്കാം ഓക്കെ അതൊന്നുമില്ലാതെ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല എന്ന രൂപത നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം തന്നെയല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം ഇത് ഇതാണ് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം മറ്റൊന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു പ്ലേ ഒരു കളിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്ന മറ്റുള്ള അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തലയിടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ശരിയായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം നാണ് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത എട്ടിക്ക് നോക്കിയേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഗാഢതയും രാസപ്രവർത്തന വേഗതയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നോക്ക് 
നമുക്കിവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഗാഢതയുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും മഗ്നീഷ്യവും മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുക അതേ സമയത്ത് വളരെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ സ്ട്രോങ് ഇല്ലാത്ത ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മഗ്നീഷ്യം എന്ന് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കിട്ടുമോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ല കാരണം വളരെ സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തുണി അലക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കൈ കയ്യിലുള്ള കയ്യിലോ കാലിലോ ചെളി കഴിക്കളയാണ് വളരെ കുറച്ച് സോപ്പെടുത്ത് കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെളി പോവുമോ ചെളി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ സോപ്പും ചെളി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് വളരെ കുറച്ച് സോപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ ചെളി കഴുകിക്കളയാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെളി പോവുമോ ഇല്ല കുറേ സോപ്പെടുത്ത് കഴിക്കാൻ നോക്കിയാലോ പെട്ടെന്ന് ചെളി പോവും അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ട് ആ ചെളി നമ്മൾ ദേഹത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നോ പോവും എന്നപോലെ തന്നെ നല്ല ഗാഢതയുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും മഗ്നീഷ് മഗ്നീഷ്യൻ റിബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതേപോലെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മഗ്നീഷ് റിബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കുറയുന്നു അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിങ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ രാസപ്രവർത്തന വേഗത റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കോ ഹെഡിങ് താഴെ സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എന്താണ് ഗാഢതയും രാസപ്രവർത്തന വേഗതയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കുക ചിത്രം വരച്ചോളാം എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തരികയാണ് അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഢത കൂടുന്തോറും യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും ഫലവത്തായ കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു തത്സലമായി രാസപ്രവർത്തന പ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അതൊരു ടെക്നിക്കലി അവർ പറഞ്ഞതുള്ളൂ അതായത് ആസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കൊളൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ക്രിയാഷൻ ഇൻക്രീസസ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തു പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം അതിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ തന്മാത്രകളുടെ മോളിക്യൂൾസ് എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലോ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോ ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഏത് ആസിഡ് ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ തന്മാത്രകളുടെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പച്ചവെള്ളവും പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകളും ആസിഡ് തന്മാത്രം മിക്സായി കിടക്കുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ആസിഡ് തന്മാത്രകൾക്ക് ആ മെറ്റലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യവുമായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂട്ടിമുട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ ഒരുപാട് തന്മാത്ര ആസിഡ് തന്മാത്രം അതിനകത്തുണ്ട് അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറേ പേര് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റലിൽ പോയിട്ട് തട്ടിയിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കൊളീഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വെറുതെ വായിച്ചു നോക്കാം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കേട്ടോ കൊളീഷൻ തിയറി കൊളീഷൻ സിദ്ധാന്തം ഈ സിദ്ധാ ഇത് എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതല്ല കേട്ടോ ഈ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം രാസപ്രവർത്തനം നടക്കണമെങ്കിൽ അഭികാര അഭികാര കണികൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടേണ്ടതുണ്ട് അഭികാര കണികൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ കൂട്ടിമുട്ടുകളും രാസപ്രവർത്തനത്തെ കലാശിക്കണമെന്നില്ല കണികൾക്ക് നിശ്ചിത അളവിലും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫലവത്തായ കൂട്ടിമുട്ടൽ നടന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതും ഊർജ്ജം കൂടുന്നതും നിശ്ചിത സമയത്തുള്ളിലെ ഫലവാത്തായ കൂട്ടിമുട്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാറാകും എന്നാൽ സംഗതി മനസ്സിലായോ കൊളീഷൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം
കൈ കൊണ്ട് ഇരുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണോ അല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തി ഒരു എക്സ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇതൊരു ഒരുപാട് മെഡിസി മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പരിമിതമായ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായ മെത്തേഡിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴേക്കാണ് കൂടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുക പാൽ തൈരാക്കണം ഞാൻ തൈ കുറച്ച് പാലിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരൊഴിച്ചിട്ട് നേരെ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് അത് തൈരായിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് തൈ പാൽ തൈരാവുന്ന കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവെക്കും നോക്കി നിൽക്കും തൈരാവില്ല മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും ആ തണുത്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്താവില്ല പാൽ തൈരാവില്ല കേടായി പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് പാൽ തൈരാവണമെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനം പാൽ തൈരാവുക എന്ന രാസപ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ആ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നോക്കിയേ രാ ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്ര പ്രതല പരപ്പളവും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും അതായത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ സോളിഡ് ഖരപദാർത്ഥം അല്ലെ കല്ല് പോലെയുള്ള ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ സബ്സ്റ്റൻസ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സർഫസ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു ഉരുണ്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോള് പോലെയുള്ള ഒരു കല്ല് അല്ലേ നമ്മളത് ഒരു അല്ലൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ കല്ലുണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ കല്ലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു കറുത്ത് ഒരു വളരെ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള കല്ലോ ഉപ്പിൻ്റെയോ പഞ്ചസാരയുടെ കല്ലുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സമയം എടുത്താൽ അത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അത് പൊടിച്ചിടാണെങ്കിലോ ആ ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ കട്ട ഞാൻ പൊടിച്ചിടാണെങ്കിലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളമായിട്ട് കുടിച്ചേരുമല്ലേ കുടിച്ചേരില്ലേ ആ എന്ന് അത് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് ഒരു മാർബിളിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത ബീക്കറിലോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് പൗഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിച്ചിട്ടുള്ള മാർബിളിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തു അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതിലായിരിക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കുക ഏതിലായിരിക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചതിൽ ആ നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതല പരപ്പളവ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു കല്ല് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപ്പിൻ്റെ കട്ട ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പർ മൂലയ്ക്കല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സൈഡിലല്ലേ വെക്കാൻ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തി ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പരത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും വെക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് കൂടി സർഫസ് ഏരിയ കൂടി ഏരിയ പരപ്പളവ് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ ഉപ്പിൻ്റെ കല്ലിനെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുക പറഞ്ഞാൽ പൊടിയുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നുണ്ട് സിമ്പിളല്ലേ ആ എങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ എന്തും കൂടുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മാർബിൾ
പിന്നെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാൽസ്യം കുറയിടും ജലവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഇങ്ങനെ വളരെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ആയിരുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന സ്ട്രക്ചർ ലെവൽ പറയണം ഖരവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പ്രതൽ പരപ്പളവ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളെ ചെറു കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രതല പരപ്പളവ് കൂടുന്നു തന്മൂലം ഫലവത്തായ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ ഏർപ്പെടുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു അതിന് രാസപ്രവർത്തന വേഗവും കൂടുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ലെവലിൽ പറഞ്ഞാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക ലക്ഷ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് സോളിഡ്സ് ദ സഫസ് ഏരിയ ഈസ് എ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വെൻ സോളിഡ് സോളിഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് പൗഡർ ദ സഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ ഗോയിങ് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഹാൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും ഒപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടും റിയാക്ഷൻ്റെ അളവും കൂടും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പറയുകയാണ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും മൈറ്റോ ക്ലോറിക് ആസ് തമ്മിൽ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും മൈറ്റോ ക്ലോറിക് ആസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു താപനിലേക്ക് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പം സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും മൈറ്റോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് ജലം ബോളിംഗ് ട്യൂബ് സ്പിരിറ്റ് ലാബ് എന്ന എല്ലാ സംഗതിയും എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ഒരു ബീക്ക് എടുക്കുക അതിലേക്ക് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റിൻ്റെ നേർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ലായനി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ലായനി തുല്യ അളവ് രണ്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലേക്ക് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പോലെയുള്ള ട്യൂബാണ് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് ഈ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് രണ്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിന് അല്പസമയം ചൂടാക്കുക രണ്ട് ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിന് ഒരാൾ നേർപ്പിച്ച ഹൈട്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ചേർക്കുക അതായത് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും ഹൈട്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചൂടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്താണ് എന്ന് നോക്കുകയാണ് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് അവർ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ നമുക്ക് മേ ബി സിനിമകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല സംഗതികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലാബിൽ പലപ്പോഴും ചൂടാക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒരു കെമിക്കൽ ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് എന്താ ആവശ്യമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് നിങ്ങൾ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ത്രഷോൾഡ് എനർജി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മോളിക്യൂൾസിന് തന്മാത്രകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഗതികോർജം കൈനറ്റിക് എനർജി ആവശ്യമാണ് ഈ ഊർജത്തിനാണ് എന്താ പറയുക ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്താ സംഭവം മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഓറോ അങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഗതികോർജം എന്താ കഴിഞ്ഞ ഗതികോർജം പറഞ്ഞാൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് എന്താണ് ഗതികോർജം ഒരു വസ്തു നീങ്ങുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജമാണ് എന്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആ ഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഗതികോർജം ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഒരു ഗതികോർജം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ ഊർജത്തെ എന്ത് പറയുക ത്രഷോട്ട് എനർജി എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് വളരെ തണുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന തന്മാത്രകളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന
രാസപ്രവർത്തന വേഗവും എന്തോ ഉൽപ്രേരകം കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലേ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദ ഹെഡിങ് എന്താ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം രണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് വിചാരിക്കാം നല്ല രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ടൊരാൾ വന്നു മൂന്നാമതായിട്ടൊരാൾ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ എന്തോ ഒരു പിണക്കുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിന് നമുക്ക് എയും ബി എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ട് നല്ല കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് എയും ബി എന്ന് വിളിക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് വന്ന ആൾ നമുക്ക് സി എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പിണക്കുണ്ട് അപ്പം സി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ ആ പിണക്കത്തെ ഒന്നുകൂടി ഊതി വലുതാക്കി ഒന്നുകൂടി ഊതി വലുതാക്കി എന്നിട്ട് എ എടുത്ത് പോയി പറയും ബി നിന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി എടുത്ത് പോയി പറയും എ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇതേപോലെ ആകെ അടിയാവില്ലേ ആകെ അടിയാവില്ലേ ആകെ അടിയും ബഹളായി കച്ചറയായി അവർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തു പിണങ്ങി എങ്കിൽ സി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാമെന്ന് അറിയാം കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾ സിക്ക് വല്ല നഷ്ടം വന്നോ ഇല്ല അടി കണ്ടതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി വാങ്ങിയതൊക്കെ ആരാണ് എയും ബി ആണ് സി അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് സി ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം എങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുക മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുക കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പങ്ക് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ആ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഇയാൾ പക്ഷേ ആ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നറിയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് സഹായിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ നഖത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നഖം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നഖ നഖം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞത് മേ ബി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നഖത്തെ ചെളി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില മുറിവുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹൈട്രജൻ മുറിവുകളല്ല ഹൈട്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ടു സാധാരണ ജലത്തിൻ്റെ കെമി ഫോമിൽ എങ്ങനെ വരിക എച്ച് ടു ഒ എന്നല്ലേ ഇത് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം തന്നെ പക്ഷേ ഒരു ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ആറ്റം എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈട്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പെറോക്സൈഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ക്ലീനിങ് മെത്തേഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് മേലെ ഒരു എരിയ ചന്ദ്രത്തിൽ ചന്ദ്രത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മേ ബി ആ എരിയ ചന്ദ്രത്തിൽ കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം എച്ച് ടു ഒ ടു എന്താണ് അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അപ്പം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ആ ഒരു ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റം പുറത്തേക്ക് പോകും ചന്ദ്രത്തിൽ എരിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കത്തും കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പം ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ എച്ച് ടു ഒ ടു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എച്ച് ടു ഒ ടു ഒഴിച്ചു അതിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു മണ്ണിലേക്കോ ചെളിയിലേക്കോ എച്ച് ടു ഒ ടു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ച് അതിങ്ങനെ പതയുന്നത് കാണാം കാരണം ഈ ഹൈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റം പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ആവുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്തായാലും അതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് കുറച്ച് മുമ്പ് അത് ആ പതയിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പതയിൽ നിന്ന അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ആ എച്ച് ടു ഒ ടുവിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വീട് കുറച്ച് മാഗ്നീസ് ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടോ എം എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് എച്ച് ടു ഒ ടുവിൻ്റെ വിഘടനം അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിങ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡീകമ്പോസ് വരെ എച്ച് ടു ഒ ആണ് അല്ലേ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ തോത് റേറ്റ് ആര് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മാഗ്നിത് ഡയോക്സൈഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യും രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കും എയും ബിയും പിണങ്ങി നിൽക്കായിരുന്നു ആ പിണക്കം കൂടാൻ ആര് സഹായിച്ചു സി സഹായിച്ചു എന്നതുപോലെ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൂട്ടാൻ ആര് സഹായിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ് സഹായിക്കും സ്വയം സ്ഥിരമായ രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ വേഗത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ല എന്താ പ്രത്യേകത അവർ ഒരിക്കലും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയില്ല അവർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല പക്ഷേ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ദയവിൽ ഇൻക്രീസ് അവരെന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ എയും ബി അടി കൂടി ഇപ്പോൾ സി ഇടപെട്ടോ ഇല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടയിൽ കയറിയിട്ടുമില്ല പക്ഷേ സിക്ക് അടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ എയും ബി നമ്മൾ അടിയുടെ അളവ് കൂട്ടി എന്നപോലെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകം അതായത് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കാം കാറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയാം ഇനി കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി പാല് തൈരാവൻ വെച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാൽ മതി പാല് തൈരായാൽ മതി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പാല് തൈരാവുന്ന മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ അറിയാം പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിന് തോത് കുറയ്ക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ ഉൽപ്രേരകൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകൾ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ വിഘടനം എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചു സോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകമാണ് പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകമാണ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരങ്ങനെ ഒന്നും പിന്നെ വിഘടിക്കില്ല ഇവരങ്ങനെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല വിഘടിക്കില്ല അവൾ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ എച്ച് ടു ഒ ടു ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വിഘടിച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ത് വിളിക്കാം നെഗറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇതാണ് എന്ത് വ്യത്യാസം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വനേഡിയം ബെൻഡോക്സൈഡും അമോണിയുടെ വ്യാ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇരുമ്പും പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണെന്ത് ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതേപോലെ അമോണിയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകളായിട്ട് വനേഡിയം ബെൻഡോക്സൈഡും ഇരുമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അമോണിയുടെ ഉൽപ്പാദനം അതേപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഉൽപ്രേരകം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉൽപ്രേരകം എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകം പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ മാഗ്സിഡ് ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്സിഡ് ഡയോക്സൈഡ് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് പോസി
അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് എൻസൈമുകൾ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഉത്പ്രേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബയോളജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീവകോശങ്ങൾ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ജീവ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് രാസപ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്താണ് രാസപ്രവർത്തനമാണ് അല്ലേ അടുത്ത ആ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ പ്രവർത്തനം എൻസൈമുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സങ്കീർണമായ മാംസ്യ അഥവാ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിതമാ നിയന്ത്രിതമാണ് അമിലോസ് എന്ന എൻസൈമാണ് അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസായി മാറ്റുന്നത് മുമ്പിലാണ് അമിലോസ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നത് അമിലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചതാണ് ആ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വർക്കൗട്ട്സാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കത് പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് അയക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ രസകരമായിട്ട് ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചായിട്ട് ഇരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു മടിയനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാകും അതിന് യാതൊരു ഒരു ഉന്മേഷം തോന്നില്ല അവനെല്ലാം മടിയായിരിക്കും തൊടുന്നതും കാണുന്നതും അതിന് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ജി കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കാണുക എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരെ മടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ശുദ്ധി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സെത്രത്തോളം നിഷ്കളങ്കമാണ് നമ്മളെ മനസ്സെത്രത്തോളം ശുദ്ധി ഉള്ളതാണ് പരിശുദ്ധി ഉള്ളതാണ് എന്നനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ഏതൊരാളുടെയും എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക മനസ്സിനകത്ത് തെറ്റായ ചിന്തകളും കള്ളത്തരങ്ങളും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് താൽക്കാ അതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആൾക്കാർക്കിടയിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വില ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പൈസ കട്ടിട്ടും ഒക്കെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മേ ബി നമ്മൾ കാ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ മനസ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്രത്തോളം വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കും അതൊരുപാട് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അത്തരം കണത്തിപ്പോഴും ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ടാം തീയതി നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കും അതിന് കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റും സമയവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ